给郑业成打电话，并匹配了密码。第二通电话没有问题，结尾的话让人惊讶。赵露思的名字已经是家喻户晓了。她是一个可爱的女孩，不仅以自己的颜值给大家留下深刻的印象，而且在影视圈也有着不错的发展。虽然没有接受过专业的表演训练，但她得到了汪涵的高度评价，并出现在综艺节目中，吸引了很多关注。现在。赵露思已经开始出演电影和电视剧，展现自己的才华。尤其是在电视剧《三千压杀》中，她与郑业成的合作让两人的关系变得更加亲密。《三千压杀》是一部非常有趣的作品，剧中赵露思和郑业成的关系也成为了人们关注的焦点。采访中，赵露思应记者要求给郑业成打电话，并使用暗号进行配合。虽然赵露思只唱了一首，郑业成继续唱。但这种默契让很多人感受到了一种美。郑业成接电话没有问题，但听到赵露思的结论，很多网友都失望了。听到郑业成的回答，赵露思满意的笑了。就在他准备挂断电话的前一秒，突然说出“爱你”两个字，让不少网友惊讶不已。看得出来，两人虽然没有感情纠葛，但私交却亲如兄弟。从幕后花絮中可以看出。赵露思和郑业成经常开玩笑，不存在性别歧视。不过，不得不说的是，赵露思和郑业成的合作并不容易，尤其是秦海那场戏，他们吃尽了苦头。令人敬佩的是，他们多次拍摄这一场景，才得到了一个好镜头。尤其是对于赵露思这样的女演员来说，春天去海边对身体伤害很大，但她却表现出了很高的敬业精神。在这个过程中，大家肯定会产生一些疑问：赵露思和郑业成的默契合作只存在于电视剧中，还是现实生活中他们也有着深厚的友谊呢？他们之间是否有很多故事和秘密？这些问题制造悬念，让人好奇他们的关系。赵露思和郑业成的合作，让大家看到了拍摄一部作品的不易。为了拍出漂亮的照片，他们付出了很多努力。尽管他们在节目中是搭档。但两人表现出的默契和亲密，却引发了很多关于他们关系的猜测。赵露思的敬业精神和郑业成的出色演技，让这部影视作品显得更加出色。两人的感情也成为观众讨论的焦点。虽然我们无法得知赵露思和郑业成的真实关系，但他们的配合和默契，绝对是这部作品成功的关键之一。希望未来能看到他们更多精彩的合作，期待他们的个人成长和新突破。近八年来播出表现最好的十部现代偶像剧，《亲爱的》二号历史剧往往比现代偶像剧更受欢迎。今年尽管赵露思的《无法隐藏秘密》、肖战的《太阳与我同在》、肖战的《南风之心》、正义都非常受欢迎，流行与真正著名的电影相比，与当代经典木偶戏相比还有差距。近日，网络还统计了近八年来最佳播出成绩前十名的现代偶像剧。掩饰不了的秘密，今年还不是最高。杨洋,洋和迪丽热巴的《你是我的荣耀》第七，《亲爱的》《热爱的》第二，《冠军我真敌不过》。近八年最佳播出表现十大现代偶像剧，《一生一世》在线播放量八千八百七十八次每集。典型电视剧的集数越长，累计在线播放量就越高，因此用平均每集在线播放量来评价网剧的收视表现会更加准确。其中。One Life to Life 进入了前十名。今年白鹿、长月照的走红，再次引发剧集《周生如故》和《一生一世》的讨论。该剧是2021年成功爆红的一部剧，全部改编自墨宝飞豹的小说《美古一生》。该剧分为古装片和现代片。历史著作《周生如故》讲述了前世太子世仪与秋南丹王朱生辰的虐恋故事。现代作品《一生一世》。讲述了顶级配音演员失忆与化学教授周生辰第二世的爱情故事。其实从影评来看，《最后一天》的质量比《一生一世》要好，不过因为服装太悲伤，很多人批评到不敢看。他们选择了更甜的《One Life to Life》，这反过来又促成了其高在线播放率。近八年最佳播出表现九部现代偶像剧，《致我们单纯的小美好》，网络播放量破万级，二零一七年爆红的。致我们单纯的小美好，没有主演就取得了很高的人气，最终集播出后
，网络观看量突破四十四亿，如今已经上映多年，依然是一部电影，不少网友都想再看一遍。校园电影在日本、韩国和东南亚也很受欢迎，《小美好》取得了不错的收视率和口碑双丰收，其后续的姐妹剧《小时光》和《小美好》却没有那么受欢迎。影片讲述了阴险嚣张的江晨和活力女孩陈小希一起成长十九年，从青梅竹马的爱情，到后来再次牵手的浪漫爱情，当我们彼此思念时的故事。近八年最佳播出表现八强现代偶像剧，因为遇见你，网络播放量破万级。因为遇见你，是二零一七年由党鸾和汤艺主演的都市爱情电影，当时党鸾还没有大红大紫，但她却凭借这部影片，首先引起了观众的关注。虽然影片口碑非常差，豆瓣评分仅为 4.8， 但收视表现却非常不错，累计在线观看量突破100亿。因为遇见你，改编自韩剧《来了》，张宝莉的人物和剧情基本一致。韩版的设定是家庭道德剧，而《因为遇见你》更像是一部偶像剧，融入了车祸、失忆、交换人生等老段子。只要你能想象到的低俗有血腥的情节。打着弘扬传统刺绣文化的旗号，但剧情基本与刺绣无关。总之就是一部血淋淋的玛丽苏剧，当时还是很受欢迎的。近八年最佳播出表现七强现代偶像剧《你是我的荣耀》，及网络观看量破万，迪丽热巴、杨洋主演的《你是我的荣耀》，燃爆2021年暑期黄金时段，热播期间累计在线观看量突破四十亿。这部剧根据顾漫的小说改编。根据顾漫小说改编的电视剧有《生肖为何沉默》《姗姗来了》《微笑万千》《你是我的荣耀》等，都成为爆款。模特真强！今年顾漫的另一本小说《太阳像我》转将被改编成电影和电视剧，这是每个小粉丝都争相争夺的热门蛋糕。因为顾漫的剧出名而赢得胜利是很容易的，《你是我的荣耀》。讲述了著名女演员乔晶晶与高中单恋情人于途，阔别十年后，在王莽游时意外重逢，展开一段激情浪漫的故事。剧情很简单，却凭借多路剧情和还原小说人物的迪丽热巴和杨洋超强的 CP 感而出名，影片好评非常好。近八年最佳播出表现六强现代偶像剧《夏至未至》，网络播放量幺零四二零级。这部《夏至未至》改编自郭敬明的畅销小说，郭敬明也是《云雨》的导演，是中国非常著名的小说作家。《夏至未到》改编的不太好，豆瓣评分只有 4.6， 主角光环被配角白敬亭抢走了。不过，《夏至未到》的网络直播表现还不错。近八年最佳播出表现前五名现代偶像剧，《你和我的美好时光》在线播放量幺零七六零级。赵乐婷被称为历史女神，很少演现代剧。这部《你和我的美好时光》虽然不是赵乐婷的成名作，但仅在腾讯上累计的网络浏览量就已突破六十亿。出路定真的很会带戏，难怪视频平台这么喜欢播放赵丽颖的电影。然而电影《你和我的倾城时光》的评分却很差，豆瓣只有五点五分，讲述了都市白领青年林浅和文达集团董事长厉志成的故事。也是两部作品的故事，一起在时尚界内部。这部电影最大的争议在于，女配角曹曦雯被赋予了很多配角，导致男女主角减少，赵丽颖一集几分钟都没有出场，这让粉丝无比愤怒。配角过度夸张，导致收视率直线下降。近八年最佳播出表现四强现代偶像剧《谈判官》，在线播放量一万一千六百二十八次每集。由多欧 Michigan 主演的《谈判官》在豆瓣仅获得 3.5 分，被批评为典型的上班时伪装的玛丽苏偶像电影。多欧 Michigan 和 Home to Tall 之间没有火花，剧情空洞且不合逻辑。Home to Tall 饰演的男主角据说是一个没有气质的顽固男孩，演技太差了，夸张又丢脸。电影的评价很差，但是多欧 Michigan 的电影评分从来没有太差，平均在线播放数排名第四。《谈判官》。讲述了同为凭借扎实的专业技能和大胆细致的谈判风格，在商务谈判桌上取得成功的故事。他是中美经贸协会中最年轻、最优秀的谈判代表。然而，一次商业合并让他结识了隐藏的富家公子谢小飞，两人在多次对峙、相爱
，相杀的过程中又卷入了家庭纠纷。近八年最佳播出成绩前三名的现代偶像剧《美人李惠灿》在线播放量一万一千七百五十四美集，迪丽热巴主演的《美丽的李慧珍》也在二零一七年上榜，当时韩剧翻拍极其火爆。这部电影与热播电视剧。《三生三世十里桃花》同时播出，将迪丽热巴推上了顶峰，在爱奇艺上的人气指数为八千二百一十四，为收视率最高的电视剧。近几年在爱奇艺播出的最好的现代甜剧之一，《美丽的李慧珍》翻拍自韩剧，它很美丽，但豆瓣评分只有三点一，剧情几乎保持不变，同样是一个好看的顺时针女孩与她重逢的故事，青梅竹马。但剧情细节不够细腻，被批评错误太多。平心而论，这部剧还算不错。近八年最佳播出表现前两名的现代偶像剧，《亲爱的热爱的》，网络观看量两万六千八百七十次每集，《亲爱的热爱的》获得第二名，《亲爱的热爱的》累计在线播放量七十七亿，收视同样骄人，曾是二零一九年东方卫视和浙江卫视的冠军。杨子是名副其实的收视女王，她有两部现象级的热播电视剧《甜蜜蜜》和《亲爱的热爱的》《长相思》，今年都进入了年度网络收视榜前三名，而且还在继续上升，太好了！当年《亲爱的热爱的》凭借杨子和李现强大的 CP 把握能力，成为一部爆款电影。这部电影的剧情很简单，但是演员阵容却是经过精心挑选的。杨子和李现对自己的角色处理得非常用心，当他们在一起时会产生超凡的火花，这就是这部剧的可能。近八年最佳播出表现第一名现代偶像剧《微笑很美丽》，在线播放量六万三千六百七十次每集，《微微一笑很倾城》，二零一六年播出，如今八年过去了，依然稳坐榜首。这部青春剧依然是甜宠剧的标杆，累计在线播放量超过二百八十亿。是江卫视二零一六年度收视冠军，平均每集在线播放量为六万三千六百七十次，是去年同期的两倍多。第二名，《亲爱的，热爱的》，微微一笑很倾城，是电竞题材甜宠剧的起源，剧情甜，节奏快，主要原因是演员阵容太好了。很多观众认为，央央让肖奈这个角色从小说中走出来，央央也从此成为了学校里高傲男神的经典代表。除了上述十部剧外，今年表现最好的当代内地剧是谭松韵和井柏然的《归来》，过去八年排名第三十位。赵露思的《无法隐藏的秘密》也不错，排在第三十六位。